శ్రీ సాయిబాబా జీవిత చరిత్రము ఇరవై మూడవ అధ్యాయము నాలుగవ రోజు పారాయణము ఆదివారము యోగము ఉల్లిపాయ శ్యామ పాముకాటు బాగోగుట కలరా నియమములను ఉల్లంఘించుట గురుభక్తి పరీక్షించుట ప్రస్తావన నిజముగా ఈ జీవుడు త్రిగుణములకు అనగా సత్వ రజో తమో గుణములకు అతీతుడు కాని మాయచే కప్పబడి వాని నైజముకు సచ్చిదానందమును మరచుచు తానే శరీరము అనుకొనుచు అట్టి భావనతో తాను చేయువాడు అనుభవించువాడు అని అనుకొనుచు లెక్కలేని బాధలలో చిక్కుకొనుచు విముక్తిని కాంచలేకున్నాడు విమోచనమునకు మార్గము ఒకటే కలదు అది గురుని పాదముల ఎందు ప్రేమమయమగు భక్తి గొప్ప నటుడగు సాయి తన భక్తులను వినోదింపజేసి వారిని తన నైజములోనికి మార్చెను ఇంతకు పూర్వము చెప్పిన కారణములచే మేము సాయిని భగవంతుని అవతారముగా ఎంచుచున్నాము కాని వారెల్లప్పుడూ తాను భగవంతుడు కానని భగవంతుని సేవకుడనని చెప్పేవారు వారు అవతార పురుషులైనప్పటికీ ఇతరులు సంతృప్తికరంగా ఎట్లు ప్రవర్తింపవలనో చూపుచుండేవారు ఆయా వర్ణాశ్రమములకు విధింపబడిన కర్మలను ఎట్లు నెరవేర్చవలనో తెలిపడివారు ఇతరులతో దేనిలోనైనా పోటీ పడేవారు కారు తన కొరకేమైనా చేయుమని ఇతరులను కోరేడివారు కారు సమస్త చేతన అచేతనములందు భగవంతుని చూడగలిగిన బాబాకు వినయశీలమే ఉచితమని ఎవరిని నిరాదరించుటగాని అవమానించుటగాని వారు ఎరగరు సమస్త జీవులలో వారు నారాయణుని గాంచుచుండేవారు నేను భగవంతుడను అని వారు ఎన్నడూ అనలేదు భగవంతుని విధేయ సేవకుడను అని చెప్పేవారు భగవంతుణ్ణి ఎల్లప్పుడూ తలుచువారు ఎల్లప్పుడూ అల్లా మాలిక్ అల్లా మాలిక్ అనగా భగవంతుడే సర్వాధికారి అని అనుచుండేవారు మేము ఇతర యోగులను ఎరుగము వారెట్లు ప్రవర్తించరో ఏమి చేసేదరో ఎట్లు తినేదరో తెలియదు భగవత్ కటాక్షముచే వారు అవతరించి అజ్ఞానులకు బద్దజీవులకు విమోచనము కలుగజేసేదరని మాత్రము మేము ఎరుగుదుము మన పుణ్యం ఏమైనా విన్నచో యోగుల కథలను లీలలను వినుటకు కుతూహలము కలుగును లేనిచో అట్లు జరగదు ఇక ఈ అధ్యాయములోని ముఖ్య కథలను చూచదము యోగము ఉల్లిపాయ ఒకనాడు యోగ అభ్యాసం చేయి విద్యార్థి ఒకడు నానా సాహెబ్ చందోర్కర్తో సిరిడీకి వచ్చాను అతడు యోగ శాస్త్రములకు సంబంధించిన గ్రంథములన్నీ చదివాను తుదకు పతంజలి యోగ సూత్రములు కూడా చదివాను కాని అనుభవము ఏమీ లేకుండెను అతడు మనస్సును కేంద్రీకరించి సమాధి స్థితిలో కొంచెము సేపైనా ఉండలేకుండెను సాయిబాబా తన ఎడ ప్రసన్నుడైనచో చాలాసేపు సమాధిలో ఉండుట నేర్పెదరని అతడు అనుకునెను ఈ లక్ష్యముతో అతడు సిరిడీకి వచ్చెను అతడు మసీదుకు పోయి చూచుసరికి బాబా ఉల్లిపాయతో రొట్టె తినిచుండిరి దీనిని చూడగానే అతని మనస్సున ఒక ఆలోచన తట్టెను ఏం బాబానో ఏమిటో రుచిలేని రొట్టెను ఈ పచ్చి ఉల్లిపాయతో తింటున్నాడు నా కష్టాన్ని ఎట్లా తీర్చగలడు నన్నెట్లా ఉద్ధరించగలడేనా అని అతను మనసులో అనుకునేను సాయిబాబా అతని మనస్సున ఉన్న దానిని కనిపెట్టి నానా సాహిబ్తో ఇట్లు అనెను నానా ఎవరికైతే ఉల్లిని జీర్ణించుకుని శక్తి ఉంటుందో వారే దానిని తినాలిరా ఇది విని యోగి ఆశ్చర్యపడిను వెంటనే బాబా పాదముల భయపడి సర్వస్య శరణాగతి చేశాను స్వచ్ఛమైన మనస్సుతో తన కష్టములు తెలిపి ప్రత్యుత్తరములను బడసను ఇట్లు సంతృప్తి చెంది ఆనందించిన వాడై బాబా ఊది ప్రసాదంతో ఆశీర్వచనములతో సిరిడి విడిచెను పాముకాటు నుండి శ్యామాను కాపాడుట ఈ కథను ప్రారంభించక పూర్వము హేమాడ్ పంత్ జీవుని పంజరములో ఉన్న రామచిలుకతో సరిపోల్చవచ్చనిది రెండునూ బంధింపబడియ ఉన్నవి ఒకటి శరీరములోను రెండవది పంజరమందును రెండునూ తమ ప్రస్తుత స్థితియే బాగున్నాయి అని అనుకునిచున్నవి సహాయకుడు వచ్చి వాని బంధనముల నుండి తప్పించగానే వానికి నిజము తెలియను భగవత్ కటాక్షముచే గురువు వచ్చి వారి కండ్లను తెరిపించి బంధ విముక్తులు చేసినప్పుడు వారి దృష్టి అన్నిటికంటే గొప్ప స్థితి వైపు బోవును అప్పుడే గతించిన జీవితము కంటే రానున్నది గొప్పదని గ్రహింతురు గత అధ్యాయంలో మిరీకర్కు రానున్న అపాయము కనిపెట్టి దాని నుండి అతనిని తప్పించిన కథ వింటిది అంతకంటే ఘనమగు కథను ఇచ్చట చెప్పెదను ఒకనాడు శ్యామాను విషసర్పము కరిచెను అతని చిటికిన వ్రేలును పాము కరుచుటచే శరీరములోనికి విషము వ్యాపింప మొదలిడెను బాధ ఎక్కువగా ఉండెను శ్యామ తాను మరణించేదను అని అనుకునెను స్నేహితులు అతనిని విఠోబా గుడికి తీసుకుని పోవాలని నిశ్చయించిరి పాముకాట్లకు అచ్చట 
మందు వేచుండిరి కాని శ్యామ తన విటోబా ఆగు బాబా వద్దకు పరుగిడిను బాబా అతనిని చూడగానే ఈసటించుకుని వాణిని తిట్టను ఆరంభించను కోపోద్దితుడై బాబా ఇట్లనెను ఓరి పిలికి పురోహితుడా ఎక్కవద్దు నీ వెక్కావో చూడు ఏమవుతుందో దిగు దిగు వెడలిపో అని బాబా గర్జించను బాబా అట్లు కోపోద్దితుడు అగుడిచే శ్యామ మిక్కిలి విస్మయమందెను నిరాశ చెందెను అతడు మసీదు తన ఇళ్లుగా బాబా తన ఆశ్రయముగా భావించుచుండెను ఇట్లు తరిమివేసినచో తానెక్కడికి పోగలడు అతడు ప్రాణమందు ఆశ వదులుకొని ఊరుకుండెను కొంతసేపటికి బాబా మామూలు స్థితికి వచ్చెను శ్యామ దగ్గరికి పోయి కూర్చుండెను అప్పుడు బాబా ఇట్లు అనెను భయపడవద్దురా ఏ మాత్రము చింతించకు ఈ దయార్ద్ర ఫకీరు నిన్ను రక్షించును ఇంటికి పోయి ఊరికనే కూర్చుండుము బయటికి పోవద్దు నా ఎందు నువ్వు విశ్వాసముంచురా నిర్భయుడవు కమ్ము ఆతుర పడవద్దు ఇట్లని శ్యామాను ఇంటికి పంపివేశాను వెంటనే బాబా తాత్యా పటేలును కాకాసాహిబ్ దీక్షితును అతని వద్దకు పంపి తనకు ఇష్టము వచ్చినవి తినవచ్చనియు గృహంలోనే తిరగవచ్చనియు కాని పడుక్కోకూడదనియు ఈ సలహాల ప్రకారము నడుచుకోమ్మనెను కొద్ది గంటలలో శ్యామ బాగుపడెను ఈ పట్టున జ్ఞప్తియందుకోనువలసినదేమనా బాబా పలికిన ఐదు అక్షరముల మంత్రము పో వెడలిపొమ్ము క్రిందకు దిగు శ్యామాను ఉద్దేశించినది కాక సర్పమును ఆజ్ఞాపించిన మాటలు దాని విషము పైకి ఎక్కరాదనియు అది శరీరమంతటా వ్యాపింపరాదనియు ఆజ్ఞాపించిరి మంత్రములలో ఆరి తేరిన తక్కిన వారి వలె వారే మంత్రము ఉపయోగింప అవసరము లేకుండెను మంత్ర బియ్యము గాని తీర్థము గాని ఉపయోగించని అవసరము లేకుండెను శ్యామ జీవితమును రక్షించుటలో వారి పలుకులే మిక్కిలి బలమైనవి ఎవరైనా ఈ కథ గాని ఇంకా ఇతర కథలు గాని వినినచో బాబా పాదముల ఎందు స్థిరమైన నమ్మకము కలుగును మాయయను మహాసముద్రమును దాటుటకు బాబా పాదములను హృదయములు ధ్యానించవలను కలరా రోగము ఒకప్పుడు సిరిడిలో కలరా భయంకరముగా చెలరేగుచుండెను గ్రామవాసులు మిక్కిలి భయపడిరి వారు ఇతరులతో రాకపోకలు మానిరి గ్రామములో పంచాయతీ వారు సభ చేసి రెండు అత్యవసరమైన నియమములను చేసి కలరా నిర్మూలించ ప్రయత్నించిరి అవి ఏవనా ఒకటి కట్టెల బండ్లను గ్రామంలోనికి రానియకూడదు రెండు మేకను గ్రామంలో కోయరాదు ఎవరైనా వీనిని ధిక్కరించినచో వారికి జరిమానా వేయవలను అని తీర్మానించిరి బాబాకిదంతయు ఒట్టి చేదస్తమని తెలియను కాబట్టి బాబా ఆ చట్టములను లక్ష్య పెట్టలేదు ఆ సమయంలో కట్టెల బండి ఒకటి ఊరిలోకి ప్రవేశించుచుండెను ఊరిలో కట్టెలకు కరువున్నదని అందరికీ తెలియను అయినప్పటికీ కట్టెల బండిని తరిమివేటకు ప్రయత్నించుచుండిరి బాబా ఈ సంగతి తెలుసుకునెను అచ్చటికి వచ్చి కట్టెల బండిని మసీదుకు తీసుకుపోమ్మని ఉత్తర్విచ్చెను బాబా చర్యకు వ్యతిరేకముగా చెప్పుటకెవరూ సాహసించలేదు దుని కొరకు కట్టెలు కావలసి ఉండెను కనుక బాబా కట్టెలను కొనెను నిత్యాగ్నిహోత్రి వలె బాబా తన జీవితమంతయు దునిని వెలిగించియే ఉంచెను అందులకై వారి కట్టెలు అవసరము కనుక నిల్వ చేయువారు బాబా గృహమనగా మసీదు ఎప్పుడూ తెరిచి ఉండేది ఎవరైనా పోవచ్చును దానికి తాళము గాని చెవి గాని లేదు కొందరు తమ ఉపయోగము కొరకు కొన్ని కర్రలను తీసుకుని పోవువారు అందుకు బాబా ఎప్పుడునూ గొనగలేదు ఈ ప్రపంచమంతయు దేవుడే ఆవరించి ఉండటచే వారికి ఎవరి ఎందు శత్రుత్వము ఉండేది కాదు వారు పరిపూర్ణ విరాగులైనప్పటికీ సాధారణ గృహస్థులకు ఆదర్శముగా ఉండటకై ఇట్లు చేయిచుండేది వారు గురుభక్తిని పరీక్షించుట రెండవ కలరా నిబంధనను బాబా ఎట్లు ధిక్కరించెను చూతం నిబంధన అమలులో ఉన్నప్పుడు ఎవరో ఒక మేకను మసీదుకు తెచ్చిరి ఆ ముసలి మేక దుర్బలముగా చావుకు సిద్ధముగా ఉండెను ఆ సమయమున మాలేగాం ఫకీర్ పీర్ మహమ్మద్ ఉరఫ్ బడేబాబా అతడనే ఉండెను సాయిబాబా దానిని ఒక కత్తి వ్రేటుతో నరికి బలివేయమని బడేబాబాకు చెప్పెను ఈ బడేబాబా ఎందు సాయిబాబాకు ఎక్కువ గౌరవము ఆయన ఎల్లప్పుడూ సాయిబాబాకు కుడివైపు కూర్చునడి వారు చిలుము బడేబాబా పీల్చిన పెదప సాయిబాబా పీల్చి ఇతరులకు ఇచ్చేవారు మధ్యాహ్న భోజన సమయమందు సాయి బడేబాబాను పిలిచి ఎడమ ప్రక్కన కూర్చుండబెట్టుకొనిన పిమ్మట భోజనము ప్రారంభించేవారు దక్షిణ రూపముగా వసూలైన పైకము నుంచి ఆయనకు దినమొక్కింటికి యాభై రూపాయలు సాయిబాబా ఇచ్చుచుండేవారు బడేబాబా పోవునప్పుడు వంద అడుగుల వరకు సాయిబాబా వెంబడించువారు అట్టిది బాబాకు వారికి గల సంబంధము సాయిబాబా వారిని మేకను నరుకుమనగా అనవసరముగా దానిని చంపనేలా అని బడేబాబా నిరాకరించను అప్పుడు సాయిబాబా శ్యామాను ఆ పని చేయమనెను అతడు రాధాకృష్ణమాయ వద్దకు పోయి 
కత్తిని తెచ్చి బాబా ముందు పెట్టను ఎందులకు కత్తి తెప్పించరో తెలిసికొని పిమ్మట రాధాకృష్ణమాయి దానిని తిరిగి తెప్పించుకునేను ఇంకొక కత్తి తెచ్చుటకు శ్యామా పోయను కాని వాడలో నుండి త్వరగా రాలేదు తరువాత కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ వంతు వచ్చాను వారు మేలిమి బంగారమే కాని దానినే పరీక్షించవలను ఒక కత్తి తెచ్చి నరుకుమని బాబా ఆజ్ఞాపించను అతడు సాటేవాడాకు పోయి కత్తిని తెచ్చను బాబా ఉత్తరువు కాగానే దానిని నరుకుటకు సిద్ధముగా ఉండెను అతడు స్వచ్ఛమైన బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టి చంపుట అను నది ఎరుగుకుండిరి హింసించు పనులను చేయుట ఇష్టం లేని వాడైనప్పటికీ మేకను నరుకుటకు సంసిద్ధుడయ్యను బడే బాబా మహమ్మదీడే అయినప్పటికీ ఈ బ్రాహ్మణుడేల సిద్ధపడుచుండెను అని అందరూ ఆశ్చర్యపడుచుండిరి అతడు తన దోవతిని ఎత్తి బిగించి కట్టుకొనెను కత్తిని పైకెత్తి బాబా ఆజ్ఞకై ఎదురు చూచుచుండెను బాబా ఏమి ఆలోచిస్తున్నావురా నరుకు నరుకు అనెను అతని చేతులనున్న కత్తి మేకపై పడుటకు సిద్ధముగా ఉండగా బాబా ఆగాగు అనెను ఎంతటి కఠినాత్మడవురా బ్రాహ్మణుడవై మేకను చంపుతావా అనెను బాబా ఆజ్ఞానుసారము దీక్షిత్ కత్తిని క్రింద పెట్టి బాబాతో ఇట్లనెను నీ అమృతము వంటి పలుకులే మాకు చట్టము బాబా మాకింకొక చట్టమేమీ తెలియదు నిన్నే ఎల్లప్పుడూ జ్ఞప్తిని దుంచుకునేదము నీ రూపమును ధ్యానించుచు రాత్రింబవళ్లు నీ ఆజ్ఞలను పాటించము ఇది ఉచితమా కాదా అనున్నది మాకు తెలియదు దానిని మేము విచారించము అది సరైనదా కాదా అని వాదించము తర్కించము గురువు ఆజ్ఞ అక్షరాల పాటించుటయే మా విధి మా ధర్మము బాబాయే మేకను చంపి బలివేసేదని చెప్పిరి మేకను తకియా అను చోట చంపుటకు నిశ్చయించిరి ఇది ఫకీరులు కూర్చుని స్థలము అతడకు దానిని తీసుకొని పోవునప్పుడు మార్గ మధ్యమున అది ప్రాణములు విడిచెను శిష్యులు ఎన్ని రకములో చెప్పుచూ ఈ అధ్యాయమును హేమాడ్ పంతు ముగించుచున్నారు శిష్యులు మూడు రకములు ఒకటి ఉత్తములు రెండు మధ్యములు మూడు సాధారణలు గురువులకేమి కావాలనో గుర్తించి వెంటనే వారు ఆజ్ఞాపించక పూర్వమే దానిని నెరవేర్చువారు ఉత్తమ శిష్యులు గురుని ఆజ్ఞానుసారము ఆలసింపక అక్షరాలా నెరవేర్చువారు మధ్యములు మూడవ రకము వారు అడుగడుగునకు తప్పులు చేయుచూ గురుని ఆజ్ఞను వాయిదా వేసెదరు శిష్యులకు దృఢమైన నమ్మకము ఉండవలెను తోడుగా బుద్ది కుశలత యోరిమి ఉన్నచో అట్టివారికి ఆధ్యాత్మిక పరమావధి దూరం కాదు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములను బంధించుట గాని హఠయోగము గాని ఇతర కఠినమైన సాధనములన్నీ అనవసరము పైన చెప్పిన గుణములను అలవర్చుకున్నచో వారు ఉత్తరోత్తరోపదేశములకు అర్హులగుదురు అప్పుడు గురువు తటస్థించి జీవిత పరమావధిని పొందుటకై ఆధ్యాత్మిక మార్గమున నడిపింతురు వచ్చే అధ్యాయములో బాబాగారి హాస్యము చమత్కారములు గుర్చి చెప్పుకుందుము ఓం నమో శ్రీ సాయినాదాయ శాంతి 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 ఇరవై మూడవ అధ్యాయము సంపూర్ణము సర్వం శ్రీ సాయినాదార్పణమస్తు వేలాది మంది సాయి భక్తులు ఎదురు చూస్తూ ఉన్న ఘడియలు మరలా రాబోతున్నాయి స్వామీజీతో సిరిడి యాత్ర సెప్టెంబర్ ఐదు గురువారం నాడు బయలుదేరతాం సెప్టెంబర్ ఆరు ఏడు ఎనిమిది సిరిడిలో వేలాది మంది సాయి భక్తులతో ఈసారి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న సాయి భక్తులు అందరినీ కూడా మేము ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం ఈ గొప్ప కార్యక్రమానికి కాబట్టి మీరు నాతో రావాలి ఈ యాత్రలో పాలు పంచుకోవాలి అనుకుంటే త్వరితగతిన కింద కనిపిస్తున్న ఫోన్ నెంబర్స్ కి ఫోన్ చేసి మీ టికెట్ సెర్వ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి